मंत्र मंत्र उचाप से साधना से ध्यान से उसको हीलिंग देते हैं शक्ति देते हैं और बढ़ जाती है क्योंकि हमारा जो मन है ये खेत की तरह है आप जानते हैं बहुत बार इस बात को कहते हैं तो जैसे जैसे हम खेत की सफाई करते हैं फसल अच्छी होती है जैसे उसको अच्छी खाद देते हैं और अच्छी होती है सूर्य की धूप होती है और अच्छी होती है तो इस, इस ये जो मंत्र जाप है ये जो ध्यान है ये ऐसा समझे कि ये खाद है ये सूर्य की गर्मी है जो आपके थॉट्स को आपकी फसल को मन की शक्ति को आगे ले जाएगी और क्लीन करना बहुत जरूरी है अगर क्लीन नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी तो आज हम सबसे पहले क्लीन करेंगे कि 2021 में किसी के साथ हमने बुरा प्रताप किया है हमारे मन से हमारी वाणी से कुछ भी किसी को कुछ कष्ट हुआ हो तो क्षमा करना मन से मैं तो आप सबसे जो भी सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं सबसे पहले क्षमा मांगी है और रोज मांगता हूं अभी फिर मांग रहा हूं आप पहले जो भी आपके व्यवहार से कुछ अच्छा हुआ गलत हुआ है उसके लिए क्षमा मांगे किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसको क्षमा करते नया रिश्ता नई जिंदगी नया साल नई बात मन में से उस कड़वाहट की गांठ को निकाल दें जैसे जैसे आप कड़वाहट की गांठ को निकालेंगे तो बात चलनी शुरू हो जाएगी आपकी हीलिंग की शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी किसी ने कल ही आपके साथ गलत व्यवहार किया गुस्सा आया आप दूसरी साइड ले लेंगे उसकी उस टाइम मन, मन की स्थिति क्या होगी उसने ऐसा व्यवहार किया तो ऐसा बोल गया तो उसके मन की स्थिति क्या होगी आपको अपने मन की स्थिति को खराब नहीं करना क्योंकि आपका मन तो आपके कंट्रोल में है ना और साधना से यही होगा अभी हम मंत्र जाप करेंगे और क्लीनिंग करेंगे अपनी इसको ब्रेचन क्रिया बोलते हैं अच्छे ढंग से करेंगे आप मेरा साथ देंगे और इसको दस मिनट तक रोज किया करें रोज मुझे कभी कभी बहुत से लोग पूछते हैं मेरे खास भी जो हैं कि आप गुरु जी रोज क्यों स्वामी जी कराते हो जी इसका रोज करने का क्या मतलब है ऐसे ही एक बहुत अच्छे साधक थे बड़े अच्छे शिष्य थे अपने गुरु के पास रहते थे तो गुरु ने रोज कहना रेचन क्रिया करो शिष्य को पांच सात साल हो गए रहते रहते थक गया तो पूछता गुरु जी क्यों कराते हो बोले मैं बताऊंगा तुम ऐसा करो हिमाचल की बात है सच्ची बात है ऐसे करो तुम एक फला आश्रम है धर्मशाला है तो वहां पे थोड़े दिन रुक के आओ और ये मंत्र है इसका जाप करना सर्दियों की बात थी दिसंबर जनवरी का महीना था चले गए धर्मशाला में धर्मशाला प्लेस नहीं धर्मशाला मीन जो आश्रम जैसे बने होते हैं आश्रम में चले गए वहां जाके क्या देखते हैं कि एक चौकीदार था एक मैनेजमेंट वाले थे एक संत थे बस कोई और लोग नहीं थे ये चले गए देखा कि कोई काम ही नहीं हो रहा वहां सुबह बर्तन साफ कर रहे हैं शाम को बर्तन साफ कर रहे हैं खाना खा रहे हैं साधना कर रहे हैं दो महीने बाद लौटना था तो पूछने लगे महाराज जी मुझे तो गुरु जी ने भेजा था सीखने के लिए तो मेरे को तो लगता मेरा टाइम वेस्ट हुआ तो पर आप मुझे ये बताओ कि जो बर्तन रोज क्यों साफ करते हो उन्होंने कहा कि बर्तन पड़े पड़े भी गंदे हो जाते हैं तो बर्तन बहुत ज्यादा हैं हमारे कल आश्रम में और संगत आएगी तो उनको क्लीन बर्तन चाहिए तो हम इसलिए रूटीन रखी है कि सभी बर्तन बारी बारी साफ होते रहे फिर गुरु के पास आए गुरु को बताई बात गुरु ने कहा एक साधारण व्यक्ति एवरी डे जब बर्तन को साफ करता है उसमें गंदगी आ जाती पड़े पड़े बर्तन झूठा नहीं होता तो हमारे मन में भी गंदगी आ जाती है हम अपनी बॉडी को भी रोज साफ करते हैं ना बॉडी को भी साफ करना है मन को भी साफ करना है मन को क्लीन करना है तो अभी हम क्लीन करेंगे गुरु जी 
sharing uh, a few things. Uh, first thing is the intention, sankalp, how to make it stronger, how to make it more powerful. And he shared that uh, sometimes we uh, make intentions that might be too broad, too big, and that mm-hmm. might be a long-term intention. But there are many uh, smaller sub-intentions mm-hmm. toward that big intention. And he shared that if the intention feels too long, too much of a uh, vague or, or spread out, you can divide the intention into smaller parts, maybe you know for three months, six months, one year, and then build on it. Uh, the more clearly you understand your intention, the easier it will be for you to do, divide and build on it. And second step toward intention is to be very honest with yourself. When you lie to yourself, your mind will instantly believe those lies. Whatever story you will tell your mind, the mind is going to believe it. And that's going to slowly eliminate all the power in your intention. So it's very important that no matter what kind of intention you plant, if you're not honest with yourself, it's going to fully drain out all the elements of your intention. And one very interesting uh, strategy to strengthen the intention, Guruji shared that there, you know, since the ancient times, people have been setting intention and to bring more strength to intention, they set another intention that until the day this particular intention doesn't manifest, I'm going to give up one of my favorite things uh, to eat. So let's say if you really uh, enjoy eating rice, then you'll say that until the day this particular intention of mine gets manifested, I'm going to give up rice. So if my intention is to become a writer, so until the day I publish my first book, I'm not going to taste rice. And this is not a a punishment to yourself, but this is a very strong reminder to your sankal, to your intention. Because as we all know, after we plant intention, we are excited about it for a few days. And then we start to get lazy. Then we start to forget it. Life, you know, moves on. And, you know, after six months, we don't even know what intention we had planted. But if you had given up something that you really enjoy, something that's very, you know, close to you, favorite to you, you will be reminded daily that the reason you are not eating your favorite food is because you had planted one sankal and you got to work on that sankal and then you can finally taste it because sankal is a combination of your meditation, your thoughts, your actions. So if all of that are not there, then the sankal is not going to happen. So this is a bit stronger, but extremely powerful and effective strategy to bring more strength a strength to the sankalp and finally the detox the cleaning the unlearning releasing all the elements that we don't need and guruji shared a story where you know a sadhu a monk was uh, cleaning the utensils in the kitchen every day and when the people asked him why are you cleaning it we don't have anyone eating in those utensils and he said it doesn't matter if someone is eating or not but if we do not clean these for a few days they're going to get rusty. They're not going to be clean. Uh, so we got to make clean them on a regular basis so that you know, whenever anyone has to eat in them, they are you know, free of any bacteria, free of any, any uh, other stuff. And that's exactly how we need to go through the cleansing on a very consistent basis. Just like we eat food, we take shower, we brush our teeth. The spiritual cleansing is equally important. And now we'll proceed to the cleansing with the mantra. हमने सबसे क्षमा मांग ली सबको क्षमा कर दिया प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो मन की नेगेटिव शक्तियां हैं हमारे ब्रेन की नेगेटिव शक्तियां हैं हमारे संकल्प में कुछ लोग पॉजिटिव शक्तियां देते हैं कुछ लोग हमें कहते हैं जे तो हो ही नहीं सकता तू कैसे कर लेगा हम बचपन से ही सुनते आते हैं ना कभी कभी माता जी पिताजी भी कहते हैं तेरे से नहीं होगा तू नकम्मा है कुछ नहीं कर सकता वो भी कभी कभी दिमाग में बात बैठ जाती है इस तरह की जो भी कोई हमारे साथ विचार हैं हमारे कलेक्टिव माइंड में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे मन में हमारे ब्रेन में 
हम उन सब विचारों को आज्ञा चक्र से ऑर्डर देते हैं कि क्लीन हो जाए निकल जाए और इस मंत्र चाप से हम माइंड से बॉडी से सोल से अपने आप को क्लियर करते हैं क्लीम कालिकाय नम है 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 अभी थोड़ा फास्ट करेंगे क्लीम कालिकाय नम है 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 क्लीम कालिकाय नम क्लीम कालिकाय धीरे धीरे मन का जाप करते रहे बंद नहीं करें इसको आपने दस मिनट तक ले जाना है और आज ऐसे वक्त की स्थिति है आपने समझ लिया कुछ बातें करनी जरूरी थी अभी आप दो मिनट तक आपके लिप्स भी नहीं हिले अंतर से क्लीम काली का इनमे का जाप करें और जाप दोस्तों ऐसे करें कि अंदर से ब्लास्ट हो नाभि चक्रा तक पूरी रेज जाए जैसे हमने बाहरी रूप से क्लीम काली का इनमे किया बाहरी रूप से वातावरण शुद्ध हुआ अभी अंतर के वातावरण को शुद्ध करना है अंतर की यात्रा में निकलना है जैसे आपका क्लीन रास्ता होगा उतना ही आप पॉजिटिव रिसीव कर पाओगे मन में करेंगे जाप क्लीम काली काय नम है 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 साइलेंटली कंटिन्यू टू रिसीव द मंत्र वी स्टार्ट विद लाउड चैंटिंग देन फास्टर चैंटिंग देन वी ड्रॉप इट कंप्लीटली and you continue to do it silently quiet and fully receive it with kaleem kali kae nama kaleem kali kae nama शक्ति क्रिया मुद्रा करेंगे इस उंगली को जहां रखें आप जानते हैं आंख को उंगली से थोड़ा सा बंद करना है प्रेशर नहीं करना है विल बी डूइंग शक्ति मुद्रा ना शक्ति क्रिया मुद्रा 
in the Shakti Kira Mudra, we don't put pressure on our eyes or ears, but we gently put finger on the eyes, ears, below the nostrils. Shakti Kira Mudra. Aapke seven chakra clean ho rahe hai. First chakra clean ho raha hai. Muradhar chakra. Second chakra clean ho raha hai. Aise third chakra clean ho raha hai. Fourth chakra clean ho raha hai. Dheere dheere aise panchma chakra clean ho raha hai. Agya chakra clean ho gaya. Dheere dheere shakti kriya mudra ko cancel karenge. Apne aankh ko lenge. Haathon ko rub karenge. Aise touch karenge. Jo क्लीनिंग करनी है चक्रा की आप आज से शक्ति क्रिया मुद्रा करते करते क्लीन करेंगे जैसे आप क्लीनिंग हो गई शक्ति क्रिया मुद्रा से एक बार फिर करते हो तो ऐसा होता है कि पूरी पूरी क्लीनिंग हो जाती है और इसकी शक्ति 24 आवर तक रहती है अगर आप दो बार शक्ति क्रिया मुद्रा करते हो दिन में इससे आपकी और शक्ति बढ़ती है नेगेटिव प्रवेश नहीं कर पाता जे मुद्रा बहुत बड़े संतों ने इसके बारे बड़ी-बड़ी बातें कही हैं इस मुद्रा से आप हीलिंग भी कर सकते हैं इस मुद्रा से आप अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं इस मुद्रा से आप अपनी शक्तियों का रूपांतरण कर सकते हैं इस मुद्रा से आप सूक्ष्म रूप से सफर कर सकते हैं इसको जितना बढ़ा लें अभी आप क्लीन हो गए अब हम पॉजिटिव के लिए प्रार्थना करेंगे पॉजिटिव शक्ति को रिसीव करने के लिए प्रार्थना करेंगे जब खाली होगा तभी भरेंगे हस्ता काला हरीम हसकाला 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 हरीम Hasakala Harim, 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 मन में मंत्र का जाप करेंगे 
आपके लिप्स भी ना हिलें और मंत्र का जाप होता रहे <coughs> इस सब प्रक्रिया में आंख बंद रखनी है आप सीख रहे हैं क्लास में हैं तो कुछ समझने के लिए आंख खोलनी पड़ती है पर जैसे आप स्वयं पर्सनली ध्यान करें तो आप आंख बंद करके रखें आप शुरू से आंख बंद कर लें और जब म्यूर पंख मुद्रा करें लास्ट में तभी आंखें खोलें इससे आपकी एनर्जी बहुत इकट्ठी होगी ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको ध्यान रखेंगे तो बात बनेगी it starts to open up your receptive channels it starts to invite in the right energy the positive energy the conscious energy and when you proceed to the mayur pankh mudra where we place our lower palms on our eyes then you have created a complete energy circle within you and around you keeping you fully guided protected and before this mantra we did the shakti kriya mudra where we open up all those mm-hmm. gateways of seven energy centers called chakras after they are open we start the mantra and then we stop chanting it and start receiving the mantra slowly gently man mein hasa ka lahri ka jap kare aapke lips bhi na hile आज्ञा चक्रा पे ध्यान रहे वेरी क्वाइटली कंटिन्यू टू डू द हकल हरी डोंट मूव योर लिप्स एंड कीप ऑल योर एनर्जी एंड फोकस ऑन थर्ड आर जैसे आपने नकारात्मक शक्ति को निकाला सकारात्मक शक्ति के लिए मंत्र का जाप कर रहे हैं इससे आपकी सहनशीलता बहुत बढ़ती है और आप एक बात से अपने आप को समझाएं जैसे आप कहते हैं मैं गुस्सा करना नहीं चाहता था गुस्सा आ गया गुस्सा कहां से आ गया हमारे भीतर था निकल आया बाहर अगर आप ध्यान जोगी हैं आप स्पिरिचुअल हैं आप गुस्से को रोक सकते हो भाई तुम्हें आना नहीं मेरे पास लोभ आ गया तो लोभ का रूपांतर कर देना किस चीज का लोभ है उसको ले जाना कि मैं और बड़ा हीलर बनना चाहूंगा और सबका भला करूंगा उसका लोभ करना दूसरों का भला करने का लोभ करना आप आगे बढ़ना चाहते हो उसका लोभ करना आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जब आपने छोटा सा बीज लगाया था ना बहुत बड़ा पेड़ बनने लगा वो और बहुत बड़ा पेड़ सबको फल देने लगा जैसे आपने संकल्प लिया है इस साल में मैं ऐसा कर पाऊंगा अभी साल शुरू हुआ है साथ में फिर लग रहा है कि ये अमिक्रोन फिर बढ़ जाएगा क्या होगा कल से कितने लोगों ने पूछा हम काम कर पाएंगे हमारे संकल्प में बाधा तो नहीं आएगी तो नहीं आएगी बाधा कुछ चीजें ऐसी हैं पूरे विश्व के साथ हैं हम कुछ नहीं कर सकते उसमें हमने कैसे आगे बढ़ना हमने कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव को ढूंढना और जिन चीजों को आपने रोकना है 
रोकना है उनको और इस सब में आपका साक्षी भाव जो है ना बहुत मदद करता है साक्षी भाव तभी हो पाता है जब आप पूर्ण रूप से साधना में चले जाते हैं जब आप पूर्ण रूप से साधक हो जाते हैं तो नेक्स्ट हम साक्षी भाव के लिए थोड़ी और बात करेंगे अपने इष्ट का ध्यान करें अपने गुरु जी का ध्यान करें शिव शक्ति का ध्यान करें नाउ वी गो डीपर स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन शिव शक्ति स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन योर ईस्ट देव एंड इनवाइट इन द एनर्जी द ब्लेसिंग्स ऑफ योर गुरु to guide you and support you in this process अपने जिनका भी ध्यान कर रहे हैं माता जी का ध्यान कर रहे हैं उनके चरणों को जल से स्नान कराएं दूध से स्नान कराएं पंचम रस से स्नान कराए नया साल है अलग अलग फलों के रस से स्नान कराए आप अभी उस जूनी वर्ष के साथ कॉन्टेक्ट हो आपका कनेक्शन उन सब बड़ी शक्तियों के साथ हुआ है जो भी पूरे ब्रह्मांड में अच्छे से अच्छे फल मिलते हैं उनके रस से भगवान को स्नान कराएं अच्छे से अच्छे उनको वस्त्र पहनाएं जो आप ब्रह्मांड से ला सकते हो और ये पॉसिबल है अच्छे फूलों से उनका श्रृंगार करें जो दुनिया के बेहतरीन फूल हो सकते हैं उनसे उनका श्रृंगार करें भगवान का अपने इष्ट का अपने गुरु का अच्छे से अच्छा भोजन उनके सामने अर्पण करें अच्छे उनको ज्वेलरी पहनाएं अच्छे अलंकार पहनाएं जो आपके मन में आता है वो करें बस सभी कुछ नहीं करना उनको निहारना उनको देखना उनसे अपने मन की बात करना उनको प्यार करना आप जितना अंतर जितना फर्क अपने इष्ट के साथ मिटा देंगे आप उस शक्ति के साथ मिटा देंगे 
आप जितना एक हो जाएंगे उतनी कृपा होगी मां बेटा एक होते हैं पिता पुत्र एक होते हैं गुरु शिष्य एक होते हैं ऐसे उस शक्ति के साथ एक हो जाना गुरु के साथ एक हो जाना as you are connecting with the ish dev with your energy guru ji shares that as you are inviting that energy offer it your complete surrender offer it complete trust and love visualize that you are offering milk on the energy of that on the feet of that energy you are offering flowers food you are showing up as the most innocent child like energy in that ish dev in that guru energy circle the more ways you find to surrender the easier it becomes to fully receive जो कुछ आपके साथ आज तक हुआ है आप इस दुनिया में आए हो मानव हो साधक हो इंजीनियर हो डॉक्टर हो जो भी हो आप बिजनेसमैन हो हीलर हो शुक्रिया करें उस माता रानी का अपने इष्ट देव का जो आपके साथ अच्छा हुआ उसके लिए शुक्रिया करें आपकी हेल्थ अच्छी है उसके लिए शुक्रिया करें आपके साथ परिवार है उसके लिए शुक्रिया करें जो जो है उसके लिए शुक्रिया करें और इमेजिन करें आपका जो गोल है आपका जो संकल्प है आपने जो 2022 के लिए लिया है वो पूर्ण हो रहा है पूरा हो गया उसको एंजॉय करें हमें भगवान ने इमेजिन की पावर विजुलाइजेशन की पावर दी है आप निश्चित रूप से उस संकल्प के लिए थैंक्स करें हे भगवान हे माता रानी आपने क्या कृपा कर दी आनंद हो गया आपने कृपा कर दी मैं तो इसके काबिल ना था कितना कुछ कर दिया आपने ये मेरा संकल्प पूरा कर दिया मां जो मेरा ड्रीम था रियलिटी में आ गया मां हे गुरुदेव आप कितने ग्रेट हो क्या कमाल कर दिया आंख बंद करके इस संकल्प को एंजॉय करें now offer gratitude for your sankal with complete joy trust offer your gratitude that i am receiving the abundance the manifestation of my sankal every day thanks शुक्रिया मयूर पंख मुद्रा करेंगे विल डू द मयूर पंख मुद्रा प्लेसिंग योर लोअर पाम्स ऑन योर आईज वेरी सॉफ्टली
मयूरपंख मुद्रा को कैंसिल करें धीरे धीरे हाथ उठाएं आंख खोलें ऐसे स्पर्श करें आई रिलीज द मयूर पंख मुद्रा वी टच योर फेस योर थर्ड आई योर थ्रोट महारानी आप पे बहुत बहुत कृपा करे बहुत बहुत आपको शक्ति दे आपके नए साल के संकल्प पूरे हों और मेडिटेशन ग्रुप जो मेडिटेशन की टीम है स्पेशली चंद्रेश वर्जदीप अमर दत्ता जी आपने बहुत बढ़िया प्रयास किया है इससे बहुत लोगों का भला होगा और बहुत से हीलर पैदा होंगे वहां बहुत बहुत कृपा करें बहुत बहुत आपको शक्ति दें सभी के संकल्प पूरे हों गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्म श्री गुरुवे वहा एक बार फिर आपके भीतर बैठी हुई शक्तियों को प्रणाम करता हूं उससे कोई पीछे भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगता हूं आपका साथ मिलता है आपका प्यार मिलता है बहुत अच्छा लगता है जय माता दी